Jadi saya heran juga gitu ya. Dulu ketika masjid dibatasi atau ketika masjid ditutup minta dibuka ya. Ketika masjid sudah dibuka justru ada sebagian saudara kita yang salatnya di jalan. Ini baca Quran di jalan gitu. Dulu waktu ditutup teriak pemerintahan zalim anti Islam ya anti syiar anti dakwah masjid ditutup-tutup setelah dibuka justru malah tidak diisi masjidnya justru malah e, baca Qurannya di jalan justru malah baca Qurannya di trotoar jadi terkadang memang e, cukup aneh ya sebagian saudara kita ya unik saja begitu terkadang Saya membawa ini dengan santai, tersenyum, tertawa. Ya, namanya lain lubuk, lain ikannya. Beda-beda orang itu lain sifat-sifatnya. Gitu. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, mari sama kita isi ya rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Malimudo dimana saja berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan Kita berdoa bersama untuk Negara kita tercinta Semoga selalu dijaga dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sebelumnya saya ingin rekomendasikan kepada sahabat-sahabat sekalian ada buku yang sangat menarik ini ya untuk dibaca. Ini ditulis oleh sahabat saya Saudara Islah Bahrawi. Judulnya Intoleransi dan Radikalisme. Bukunya sangat baik Nanti uh, Saya sertakan nomor handphone Di bawah video Bagi yang ingin pesan buku ini Alhamdulillah Insya Allah Sementar lagi Kita masuk pada bulan syawal Semoga Kita tetap konsisten Istiqomah menjalankan amaliyah-amaliyah walaupun ya, sampai akhir Ramadan nanti begitu juga di bulan-bulan yang lainnya amin ya rabbal alamin ada satu hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim kira-kira bunyinya begini wa majtama'a qawmun fi baitim min buyutillah yatluna kitab Allah Wajtadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi musakina, wagshiat humur rahma, wahafat humul malaika, wadzakarahumullahu fi mana Jadi kira-kira artinya begini, sahabat. <tuh> Dan tidaklah berkumpul satu kaum di mana Fi baitim mim buyutillah di masjid-masjid ya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala Untuk apa mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yatluna kitab Allah mereka membaca Al-Qur'an membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Ini seperti yang terdengar ya di masjid sedang Tadarus Al-Quran Begitu juga dengan anak-anak pesantren Nurun Nabi Al-Islami yang sedang Tadarus Al-Quran Ya Wayatada rasunahu bainahum Dan mereka Saling belajar Bertadarus diantara mereka Saling mempelajari Ya bacaan-bacaan yang sesuai dengan tajwidnya Sesuai dengan makhratnya Daripada huruf-huruf hija'iyah Nah mereka berkumpul di masjid-masjidnya Allah Di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya 
tidaklah mereka berkumpul di situ kecuali perkumpulan mereka ini Allah turunkan pada perkumpulan itu as-sakinah ketenangan ya. Jadi orang kumpul baca Quran di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah itu mendapatkan ketenangan. Insya Allah semakin tenang. Jadi kita baca Quran di masjid, pulang senyum bawa keteduhan. Bukan pergi ke masjid gara-gara dengar ceramah provokasi pulang marah-marah. Kemudian kita yang berkumpul membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Al-Quran, kita diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita dikelilingi Wahafat humul malaikah Kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Tapi kita nggak lihat <laughs> Ya Bisa saja dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang yang Allah izinkan kemudian Melihat Banyaknya malaikat di sekitar dia Ketika dia berkumpul membaca Al-Quran Tapi kita secara umum tidak melihat malaikat yang ada di sekeliling kita ketika kita membaca Al-Quran di rumah Allah SWT atau di masjid Tidak hanya itu kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis ini Bahwa orang yang membaca Al-Quran di masjid-masjid itu ya Allah akan menyebutkan nama orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut di hadapan para malaikat, ya Allah sebutkan namanya. Jadi misalnya ini bang kameramen ikut tadarus, ikut duduk baca Quran disebutkan namanya atau siapalah gitu ya disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin kesini kalau bisa di mendekati bulan Syawal kita semakin giat membaca Al-Qur'an ya dan harus diingat bahwa membaca Al-Qur'an ini ada tata keramanya ada adabnya ya baru-baru ini viral ada uh, satu kejadian di mana orang berkumpul membaca Al-Qur'an di pasar ya ada yang membaca Al-Quran di trotoar-trotoar Di samping jalan ya, Bagaimana sebenarnya ulama memandang ini Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia eh, Provinsi Banten telah mengeluarkan fatwa Karena adanya permintaan dari masyarakat untuk mengeluarkan fatwa Bagaimana hukum membaca Al-Quran di trotoar Dari fatwa tersebut Saya melihat bahwa Majelis Ulama mengatakan Ya berfatwa makruh hukumnya membaca Al-Quran di trotoar karena termasuk perbuatan yang tidak memuliakan Al-Quran termasuk perbuatan yang tidak mengagungkan Al-Quran ya membaca Al-Quran di pinggir jalan ini termasuk perbuatan yang tidak memuliakan Al-Quran Apalagi mohon maaf jika sampai kita membaca Al-Quran Tapi sampai mengganggu aktivitas orang Bahkan dikatakan dalam fatwa tersebut Membaca Al-Quran di trotoar itu bisa haram hukumnya Kalau dengan kita membaca Al-Quran di trotoar itu Menutupi orang yang pejalan kaki lewat dari trotoar itu Sehingga para pejalan kaki harus lewat dari jalan dan ini jika bisa membahayakan pejalan kaki yang seharusnya bisa lewat di trotoar Tapi kemudian lewat di jalan dan bisa membahayakan dia Maka hukumnya bisa haram Kalau seandainya dengan kita mengambil haknya orang ya Kita mengambil haknya orang nih Kemudian orang tersebut lewat di tempat yang lewat sepeda motor, lewat mobil Dan itu bisa membahayakan nyawa dia Maka haram kita mengambil hak dia Ya, karena apa? Karena trotoar itu masih dipakai oleh uh, para pejalan kaki. Jadi saya heran juga gitu. Ya, dulu ketika masjid dibatasi atau ketika masjid ditutup minta dibuka. Ya, 
ketika masjid sudah dibuka justru ada sebagian saudara kita yang sholatnya di jalan ini baca Quran di jalan gitu dulu waktu ditutup teriak pemerintahan zalim anti Islam ya anti syiar anti dakwah masjid ditutup tutup setelah dibuka justru malah tidak diisi masjidnya justru malah e, baca Qurannya di jalan justru malah baca Qurannya di trotoar jadi terkadang memang e, cukup aneh ya sebagian saudara kita ya unik saja begitu terkadang saya membawa ini e, dengan santai tersenyum tertawa ya namanya lain lubuk lain ikannya beda-beda orang itu lain sifat-sifatnya gitu Jadi saya menghimbau kepada kita semua, mari sama kita isi ya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid, baca Quran, tadarus dan lain sebagainya gitu ya. Selagi masih ada masjid. Dan sangat tidak pantas dan tidak layak ketika kita membaca Al-Qur'an, kitab suci tetapi di tempat yang kurang mulia, di tempat yang kurang mulia karena salah satu daripada adab membaca Quran itu adalah hendaklah dibaca di tempat yang tenang gitu ya tempat yang tenang yang jauh daripada kebisingan-kebisingan yang jauh daripada keramaian gitu karena jika kita membaca Quran ada orang di sebelah kita ini tempat keramaian begitu ya kita membaca Quran ada orang di sebelah kita tapi dia tidak tidak fokus untuk mendengarkan bacaan kita bahkan dia bermain-main bercerita dan lain sebagainya itu yang salah kitanya kenapa kenapa kita baca di situ gitu ya kenapa kita baca di situ baca di tempat yang tenang yang memang itu sudah menjadi kebiasaan orang dalam membaca Al-Qur'an di rumah kah di rumah di tempat yang baik di tempat salat atau di tempat-tempat yang yang baiklah yang tenang gitu di musala atau di masjid-masjid ya. ini saja sih dari saya mohon doanya semoga saya istiqomah begitu ya dan uh, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang Alhamdulillah sampai sekarang masih membantu uh, pembangunan pondok pesantren Nurun Nabi Al-Islami Alhamdulillah pembangunnya sangat uh, pesat Insya Allah pondok ini bermanfaat khususnya di Medan Sumatera Utara Pada uh, saudara-saudara kita. Wallahul muwaffiq ila kuwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.